Okay na? So, welcome to Sir Wins Accounting Lectures, ang accounting discussion online na classroom mga approach. Hindi review, kundi first view. Kaya asahan na merong konting jokes, kwento, at kung ano-ano pang segue na nangyayari sa isang normal na klase. So today, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa classification of individual income taxpayers. Unang punto, ano ba ang dahilan at kailangan nating i-classify ang mga taxpayers? The answer is simple. Because each classification of individual taxpayers tax differently. Sa madaling salita, magkakaiba ang paraan ng pagpapataw ng buwis sa iba't ibang classification ng taxpayers. At kung sanang iisa lang ang paraan ng pagpapataw ng buwis, malamang hindi na natin kailangang i-classify pa. Pero again and again, dahil nga magkakaiba ang tax ng magkakaibang individual, therefore, merong topic patungkol sa classification of individual taxpayers. Pangalawang punto, sa taxation, ang taxpayers ay nahahati sa dalawa, generally. The individual taxpayers or yung natural beings and the artificial beings. Artificial beings, hindi pa natin siya topic ngayon, yun yung partnership, yun yung corporation, yung mga negosyo, di ba? Yung created by operation of law, nag exist lamang sa mata ng batas. Hindi katulad nitong individual taxpayers, natural being, natural person, tayo ito. Yung may kakaya ng kumain, matulog, masaktan, magmahal, iwanan, di ba? Yung nakakaramdam, okay? Ang ibig sabihin na pag-uusapan natin ay patungkol sa tao. Ano ba ang taxes ng mga individual? Paano pa tayo pinapatawa ng buwis? And generally, nahahati din sa dalawa ang mga individual. We have the citizen or yung mga Pilipino, mga Pinoy, at yung mga aliens. Sila naman yung nakatira sa outer space, hindi. Sila yung mga foreigner, hindi Pinoy, di ba? Na sa pagkakataong ito, ang pag-uusapan lang natin ay kung ano ang citizen. Yung alien, yung foreigner, ay sa kasunod na mga video discussion. Okay? Kasi hindi ka siya dun sa ating whiteboard. Ngayon, itong citizen, itong pagiging Pilipino sa taxation, hinati pa sa dalawa based on risk residency. We have the resident citizen or RC and the non-resident citizen na NRC. Mamaya, mas mapakita natin kung paano sila tinatax, kung anong pagkakaiba nila. Sa so, ngayon, liwanagin lang muna natin, paano ba maging isang Pilipino? Paano ba maging citizen ng Pilipinas? The first bullet says, citizen of the Philippines at the time of adoption of the February 2, 1987 Constitution. Meaning, Pilipino ka nung inadapt yung nag exist na Constitution ngayon, yung 1987 Constitution. Basic na yan. Pangalwa, ito yung mas importante. Those whose mothers or fathers are citizen of the Philippines. Meaning, yung nanay mo o yung tatay mo ay Pilipino. Kaya ikaw na anak nila ay Pilipino na rin. Hindi naman kinakailangan na parehas. Isa sa kanila ay sapat na para maging Pilipino ka. The third one is those born before January 17, 1973 o Pilipino mothers who elect Philippine citizenship. So basically, nung panahong una, Okay? Maaaring pinapipili pa kung gusto mong maging Pilipino. Pero sa atin, hindi na ito ganun kasobrang importante kasi matagal na. Mas importante itong pangalawa at yung pangapal. Those who are naturalized in accordance with law. Meaning, hindi siya Pilipino by birth. But rather, pinili niyang mahalin ang Pilipinas. Di ba? At dahil doon, gusto niyang maging Pilipino. Nag-apply siya. At sa mata ng batas, therefore, naging naturalized Filipino citizen siya. Diba? So yun yung mga foreigner na naging Pinoy. Diba? Naturalized. Okay? Ngayon, hindi pinigyan ng discussion kung ano ang resident citizen. But rather, ang niliwanag ng tax code ay kung ano yung non-resident citizen. Ang ibig kong sabihin ay ganito. Kung sakaling papasok sa mga to, Yung isang tao, yung isang Pilipino, therefore non-resident citizen siya. Pero kung sakaling wala dito, therefore ano siya? Siya naman yung resident citizen. So again, ito yung merong paliwanag ang tax code kung paano maging non-resident citizen. So simulan na natin. The first bullet goes like this. A citizen of the Philippines who establishes to the satisfaction of the commissioner the fact of his or her physical presence abroad with a definite intention to reside therein. 
Meaning, nandun na siya sa abroad. Physically. Okay? Wala na siya sa Pilipinas. Kasi nag-migrate na. Meron na kasi siyang intention, di ba? To reside there in. Doon na talaga siya pang matagalan. Katulad halimbawa ng mga kamag-anak ninyo, na nandu nandoon na. Hindi na bumabalik sa Pilipinas. Kung bumalik man, para magbakasyon lamang. So basically, yung kanilang pang araw-araw, ang intention na, nil na nila ay manirahan sa ibang bansa bilang isang immigrant. Di ba? So ano na ang tawag sa kanila? Malamang citizen pa rin, pero therefore, non-resident na. Okay? Kasi nga, nag-apply pa din sila. Okay? Nagsabi sila sa commissioner ng BIR. Okay? Kami ay non-resident na. Therefore, NRC na talaga ang kanilang classification. Yung pangalawa, a citizen of the Philippines who leaves the Philippines during the taxable year to reside abroad either as an immigrant or for employment on a permanent basis. So, paalis pa lang ito, di ba? During the taxable year. Ito kasi paaaring nandun na matagal, di ba? Presence, di ba? Okay? So, yun. So, going back. So, umalis siya sa Pilipinas during the year. At ang pag-alis niya, ang sabi niya, mag-i-immigrant na ako or maninirahan na ako sa ibang bansa. Or doon na ako magtatrabaho permanently. Sa madaling salita, hindi na talaga siya halos babalik din sa Pilipinas, magiging countering na talaga niya, doon na siya mamumuhay sa abroad. Therefore, ano ang tawag sa kanila? Okay? Non-resident citizen. Ikumpara natin dito sa pangatlo. A citizen of the Philippines who works and derives income from abroad and whose employments thereat requires him or her to be physically present abroad most of the time during the taxable year. Itong pangatlo, ang dahilan ng pag-alis, eh kasi magiging immigrant. Halimbawa noon, nakapangasama ng foreigner, o oh, therefore, doon na daw siya titira. So maging, ano na siya, resident ng ibang bansa. So immigrant yun. Or let's say, meron na siya mga kapamilya doon, ang ginawa, kukunin ka namin, dito ka mag-aaral. Di ba? Nandun si Tito, nandun si Tita. Doon ka na rin titira. At wala na rin balikan. Therefore, anong tawag sa inyo? Immigrant. O maaari din naman dahil sa trabaho. At yung trabaho mo, will requires you to be physically present abroad permanently. Tsaka ang decision mo, ang intention mo, talagang doon na manirahan, doon ka na magkatrabaho. Kasi nga, ang sabi dito, employment is on a permanent basis. Yeah? Well, itong number three, trabaho din naman ang dahilan, di ba? Employment there at. Nga lang, comparing with the, other, with the other one, ang banggit dito ay most of the time during the taxable year. Ano ba ang ibig sabihin ng terminology na most of the time? Hindi permanent, ano, but rather most of the time. Kasi yung residency kasi, depende yan kung saan ka mas madalas. Yeah? At ang most of the time, malamang more than one half. Ang ibig sabihin, di ba, ang isang taon, merong 365 days? Ano ang most of the time during the year? Di ba? Therefore, yung 365 divided sa 2. At ang lalabas that is 182.5. Di ba? So, ang tanong, Pwede bang may point? Pwede ba hindi? Okay, therefore, ang most of the time ay 183 days. Again, kung sakaling ikaw, yung trabaho mo, okay, ay 183 days, nasa ibang bansa ka, ano ka? Malamang non-resident citizen ka. Kasi most of the time, wala ka sa Pilipinas. At ang ipinunta mo ay trabaho. Okay? At yung 183 days ay hindi kinakailangan continuous or consecutive. Ang ibig ko sabihin, pe, pwede January, February, nasa ibang bansa ka, then March, nasa Pilipinas ka, then after that, April, May, nandun ka ulit sa ibang bansa. Ang punto lang natin, hindi kinakailangan tuloy-tuloy yung 183 days para masabing ikaw ay non-resident citizen. Pero, okay, ang total nun, kahit hindi consecutive, ay 183 days. Sapat na yun. Liwanagin pa natin kasi maraming malilito dito. Okay, simple lang siya, pero pag ina-apply natin sa taxation, malaki ang implication nun. Ang binabanggit dito sa most of the time ay because of employment. Ibig ko sabihin kung sakaling mayaman ka, magliliwaliw ka lang o gusto mo lang mamasyal sa ibang bansa, at sa sobrang yaman mo, nandun ka most of the time during the year, nagbabakasyon ka, let's say 200 days, di ba, nagtatravel ka lang worldwide. Ang tanong, ikaw ba ay magiging non-resident? The answer is no. Resident citizen ka pa rin. Bakit? Ano ba ang dahilan at ikaw ay naglayas o umalis ng Pilipinas? Di ba dahil sa bakasyon? Hindi naman dahil sa employment. 
Again, yung most of the time, during the taxable year, ay particular lamang sa mga nagtatrabaho. Katulad ng mga OFW, di ba? Wala naman talaga silang intention to reside permanently, di ba, sa ibang bansa. Hindi katulad nito, talaga doon na. Okay? Yung mga OFW, mga seaman, ay babalik din. Pero dahil most of the time, wala sila sa Pilipinas, non-resident citizen sila. Dagdag pa natin ang example. Paano naman yung mga entertainer? Okay, let's say mga dancer, mga singer, magkakaroon ng world tour o magkakaroon ng tour sa ibang bansa. Paano kung sakaling lumampas ng kalahati ng taon, will they be considered as a non-resident citizen? The answer is still no. Di ba? Kasi hindi naman trabaho yung pinunta nila. Entertainment purposes. Di ba? Meron din alimbawa kung meron tayong mga mga ano mga athletes na pinapupunta sa ibang bansa, doon sila nagti-training. Katulad alimbawa ni Manny Pacquiao, di ba? Let's say matagal yung training niya. Ang tanong, magiging pa siyang non-resident citizen? The answer is still no. Again and again, ang binabanggit lang kasi talaga dito is employment yung most of the time. Okay? Pero kahit walang employment, provided ang intention mo nga ay umalis na sa Pilipinas at may narahan abroad permanently, halimbawa nga ay maging immigrant, therefore, okay, pinoy ka pa din. Yung intention, importante yun, hindi ha? Okay, kahit walang trabaho, basta ang intention mo umalis, kahit na wala pang 183 days, di ba, katulad itong number 2, therefore, non-resident ka na. Okay? Pangapat, mas liwanagin pa natin. A citizen who has been previously considered as non-resident citizen and who arrives in the Philippines at any time during the taxable year to reside permanently in the Philippines shall likewise be treated as non-resident citizen for the taxable year in which he or she arrives in the Philippines with respect to his or her income derived from sources abroad until the date of his or her arrival in the Philippines. Liwanagin natin. Pwede pala kasi na yung classification ng isang citizen sa isang taxable year ay mahati sa dalawa. Pwedeng isang bahagi siya ay resident citizen, isang bahagi ay non-resident citizen. Katulad nito, dati naninirahan siya sa abroad. Ngayon, bumalik na siya sa Pilipinas. At ang kanyang pagbalik ay hindi magbabakasyon. But rather, dito na talaga siya maninirahan. Ang sinasabi dito, yung panahon, na hindi pa siya bumabalik sa Pilipinas, ang treatment sa kanya ay non-resident citizen. Pero nung nakabalik na siya, at ang intention niya ay manirahan talaga dito, therefore sa panahon na yun, nung nag-arrive na siya sa Philippines, resident citizen na siya. Halimbawa, dumating siya ay October. Di ba? October 1 onwards, ang sabi niya, gusto ko sa Pilipinas na ako maninirahan permanently. Okay? So ngayon, ano na siya nung October hanggang hanggang end of the year, hanggang tax of end of taxable year. Therefore, siya ay resident citizen na. Pero doon naman sa before that, January 1 to October 1, malamang ano siya? Non-resident citizen pa rin. So therefore, pwede pa lang dalawa nga. Depende nga kung kailan siya babalik. Okay? So yan yun. Pero kung ang pagbalik niya nga ay para lang magbakasyon, hindi mababago yung kanyang classification. Non-resident citizen pa rin. Paulit-ulit na yung permanent, yung intention ng importante dito. Same goes through. Balayan natin itong pangalawa. Okay? Kung sakaling aalis ka, let's say ng May, okay? Ngayon, permanent basis yung pag-alis mo. May ka pa lang magiging non-resident citizen. Pero, pertaining from January 1 to May 1, therefore, ikaw ay resident citizen pa rin. Kasi nasa Pilipinas ka pa. So, maaaring dalawa po ang classification during the taxable year. Depende kung kailan aalis or dadating yung isang Pilipino. And again, isa pa, point pa natin. Uh, when we say taxable year, sa taxation sa individual, we use calendar year. Meaning, January 1 to December 31. Ang artificial being lamang, yung mga corporation, ang pe pwedeng gumamit ng fiscal year. Pero mga individual, ang kanilang taxable period ay calendar period. January 1 to December 31. Okay, and lastly, the taxpayer shall submit proof to the commissioner to show his or her intention of leaving the Philippines to reside permanently abroad or to reside or to return to and reside in the Philippines as the case may be. Parang nililiwanag lamang dito na kinakailangan 
na mag-submit ng patunay sa commissioner kung ano man yung intensyon ng isang tao. Diba? Kung sakaling siya talaga ay aalis na o kaya ay mababalik as the case may be. Katulad itong number one, diba? Kailangan talaga na mag-establish satisfaction ng commissioner na kung ano yung iyong citizenship. Okay? Kung ano yung iyong residency. Bakit? Bakit? Kasi nga yung taxation niya magkaiba. Lalong-lalong na dito sa taxable source. Kung sakaling ikaw ay resident citizen, ang taxable sa iyo is yung income within and without the Philippines. Well, kung ikaw naman ay non-resident citizen, taxable ka lamang dun sa, sa income mo within the Philippines. Pagbigay tayo ng example, kunwari ako isang resident citizen. By the way, kung hindi nabanggit dito, malamang yun yung resident citizen. Ano? Sa madaling salita, ito yung isang Pilipino, okay, citizen, na naninirahan permanently sa Pilipinas. Di ba? Kung alis man, bakasyon lang. Okay? So going back, Going back po tayo, kung ako ay isang resident citizen, may income ako dito sa Pilipinas, taxable yun. Ngayon nagkaroon ako ng investment sa ibang bansa, kumita dun, di ba? Or let's say nanalo ako ng loto sa ibang bansa, o kung ano man, okay? Ang punto, taxable ba yun, okay? Sa, sa Pilipinas, the answer is yes. Because you are a resident citizen, kahit saan ka kumita, Within and without the Philippines, all of your income are taxable. Yeah? Hindi ka tulad itong non-resident citizen. Kaya kaya kailangan mong patunayan na ikaw ay NRC na. Okay? Kasi, ang non-resident citizen, kahit siya ay subject ng Pilipinas, kasi Pinoy pa din naman siya, taxable na lang sila dun sa mga income nila dito sa Pilipinas. Di ba? Kasi yung mga Pilipino na nasa ibang bansa, pwede ka pa rin naman magkaroon ng transaction or income sa Pilipinas. Kung sakaling mangyari man yun, therefore, taxable yung income sa Philippines, di ba? Philippines lamang. Pero yung makikita mo abroad, dahil doon ka nga nagtatrabaho permanently or doon ka na talaga nakatira, therefore, hindi na. Okay? Sa so, pagkakataon ito, tatapusin na muna natin ang ating discussion patungkol sa classification ng individual taxpayers. Itong mga aliens, itong other classification ng individual taxpayers ay nandirito yung mga video. Yung video. Maaari nyo mapanood, maaari nyo ituloy para mas kumpleto ang ating classification. Sa so, ilamang at maraming salamat.